السلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے آج ہم سوچتے ہیں کہ جو فالس ہے وہ ہم کس طرح اگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کچن کمپوسٹ جو میں اپنے گھر میں خود تیار کرتا ہوں تو یہ وہ والی مٹی ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے یہ جو کپ ہے آپ کسی بھی طرح کا کپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو باٹم ہے نا اس کا آپ اس پہ کر دیں سوراخ اس طرح کا ٹھیک ہے اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس کا جو ڈرینیج سسٹم ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اب باری باری ہم نے کرتے اسی طرح نا اس کو کرتے جانا ہے اب باری ہے ان کو فل کرنے کی کچن کمپوسٹ سے دوسری مٹی لیں گے تو وہ اچھی طرح سے گرو نہیں ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ کچن کمپوسٹ جو آپ گھر میں خود تیار کرتے ہیں وہ بہتر ہوتی ہے آپ کے معیار کے مطابق ہوتی ہے تو آپ وہی استعمال کیجیے اس کو تقریباً آپ اتنا بڑھ لیں جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے تو سائڈ پہ رکھتے ہیں میں آپ کو پھر بتاتا ہوں بعد میں کیا کرنا ہے اب باری ہے اس کم اس کپ کی اس کو بھی تقریباً اتنا ہی بڑھ لیں اس کو بھی میں نے اتنا ہی بڑھ لیا ہے تو اب ضرورت ہے فالسی کے بیج کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں فالسی کے بیج آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو تو مل ہی جاتے ہیں مارچ اپریل اور مئی کے مہینے میں سے آپ کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور جون تک جاتے ہیں یہ تو آپ نے کرنا کیا ہے لے کے کھا لیں اس کو جو پر اس کا گودا ہوتا ہے پل پہ ہوتا ہے جو اس کا وہ کھا لیں تو اس کے جو سیٹ ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں اس کو دن میں رکھ دن میں بھگو دیں اور رات بھگوئی رکھنے دیں اور پھر صبح جب آپ اٹھیں تو اس کو اچھی طرح انگلیوں میں پانی ڈال کے اس طرح انگلیوں کے ساتھ ایسے سے کر لیں تو اس کی صحیح صفائی کر لیں اور یہ بالکل اس طرح کے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں تو اب ہم ڈالتے ہیں ان کو کس طرح لگانا ہے یہ آپ کے سامنے آپ نے تین سے چار سے لینے ہیں سیٹ تو آپ نے ان سیٹوں میں تقریباً چار سینٹی میٹر یا پانچ سینٹی میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو سیٹ ہوں گے وہ جب گرو ہو جائیں گے تو آپس میں اچھی نشنما کرنے کے لیے آپس میں کمپیٹ نہیں کریں گے اس کی جڑیں پھر اچھی طرح گرو ہوگی تو وہ آپ پھر جب ان کو علیحدہ سیپریٹ کریں گے تو وہ بھی بہتر ہو جائیں گے تو اب ہم نے تو اس کو اس میں ڈال دیے تین ڈالے ہیں ہم نے اس میں تو اوپر سے مٹی سے اسے کور کر لیتے ہیں بعض اوقات جو ہوتے ہیں بیج ہلکے قسم کے ان کے لیے تو تھوڑی تھوڑی اوپر تیل لگانی پڑتی ہے تو یہ تو ہیوی ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں اگر اوپر زیادہ مٹی آ بھی جائے گی کہ تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ گرو ہو سکتے ہیں اور اس لیے اب اس کی باری ہے تو اس میں چلو چار لگا لیتے ہیں میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں سے فاصلے رکھنے ہیں آپ نے اگر فاصلہ نہ رکھیں گے تو گرو سے ہی نہیں ہوگی یہ اور اب اس کے اوپر اسے کور کر دیں مٹی سے مٹی سے کور کر دیا اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اب باری ہے اس کی اس کپ کا سائز بڑا ہے تو اس میں میں پانچ لگا دیتا ہوں اور اب اس کو بھی کور کر دیں
ठीक है जी अब की करना क्या है आपने एक इस तरह का ढक्कन लें किसी भी बाल्टी का अपने घर में जो आपके पास ट्रे है वो लें आप इसको नीचे रखें ताकि ये जो उसका बॉटम हो इसमें पानी ठहर जाए ठीक है आपने करना क्या है ये जो कप हैं आपने इसमें रखने हैं तो इसमें रख के ये पौधे जो होते हैं वो इनको जब आपने ग्रो करवाना है तो ज़्यादा दो वाले एरिया में ना रखें छाँव वाले एरिया में रखें ताकि अच्छी तरह से ग्रो हो जाए तो फिर जब ये होता तो ये पौधा गर्मी वाला है तो जब ये ग्रो हो जाएगा आहिस्ता 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 जब बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं मैं भी इसको धूप में रख दूँगा तो आप भी इसे धूप में रख दीजिएगा तो बेहतर होगा इसका फल जो है वो एक साल में आ जाता है एक साल में ये पौधा बड़ा हो जाता है और तैयार भी हो जाता है और फल भी एक साल में ही आ जाता है तो बेहतर यही है कि आप आप भी ये इस तरह कर सकते हैं घर में तो फ़ायदा रहेगा और आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अल्लाह हाफ़